Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie. Les doy la bienvenida a mi canal um, Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 27 de marzo al 3 de abril. Muchísimas gracias para todas aquellas personas que siempre están pendientes a mis videos. Gracias por todo su amor, por todo su cariño y por todas sus bendiciones. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, eh, dele like y comparta para que otras personas se beneficien. Pero también para que usted no se pierda ninguno de los videos que yo suba, ni las energías que yo mando cada cierto tiempo. Eh, otra cosita que les quería decir es que... Recuérdense que las lecturas que salen aquí en el canal son generales y no son personales y no le puede estar sacando, no le puede estar acertando, perdón, a todo el mundo. Los números que mis espíritus dan salen en todas partes del de mundo, así que ustedes también pueden estar pendientes a eso. Muchos me lo han dicho, que se han ganado, me llaman para darme las gracias, eh, luz a lo que me asiste porque no soy yo, son ellos. Otra cosita que les quería decir es que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente poderosos en donde van a estar encontrando rituales para cada ocasión aparte de todo esto eh, les quería decir que eh, ustedes o sea para comunicarse conmigo pueden estar encontrando mi teléfono en el intro del canal o en el detalle del canal mi teléfono solamente es para consultas y para trabajos mi teléfono no es para ni que me pregunten de un sueño ni que me pregunten de un video ni que me pidan una consulta gratis nada de eso yo me voy a poner bien estricta porque la gente ya es la verdad es que está abusando un poco de la buena voluntad así que eh, la única manera que estoy respondiendo mensajes son mensajes escritos, no acepto audios bajo ninguna circunstancia solamente oigo audios de mis clientes así que me pueden mandar un whatsapp escrito, me pueden mandar un mensaje de texto escrito para las personas que viven en Estados Unidos y me pueden mandar un correo electrónico para quienes tienen problemas de agregarme a mi whatsapp bueno dicho todo esto vamos a empezar, bueno se me estaba olvidando decirles que junto con estos videos voy a estar subiendo las lecturas para abril así que ya están listas, los voy a estar subiendo eh, junto con todos los signos bueno, vamos a ver mis espíritus, que no sé yo sino ustedes, por favor, develenme el futuro para Leo, Sol, Luna y Ascendente, bueno yo lo primero que estoy viendo para Leo es que ustedes van a estar como bastante pendientes a un viaje muchos lo van a posponer pero otros se van a ir así, yo veo que este viaje puede ser por razones espirituales, ok yo veo que ustedes pueden estar queriendo hacer un viaje para para brujear en otras palabras veo que pueden estar yendo a donde un brujo o a donde una bruja de confianza que ustedes tenían quizás hace años que la vida quizás los separó de distancia pero la verdad es que siempre tienen como esa espinita de ir a consultarse con esa persona veo que ese viaje puede ser el día sábado ok pero también habla mucho del 3 de abril Marca mucho que hay algo que a ustedes se le va a romper, a muchos se le va a estar rompiendo una maldición, pero a otros se le va a estar rompiendo una protección, ¿eh? Mucho cuidado con todo esto, esto puede ser enviado, puede ser eh, que una persona sea, le tenga como mucha rabia a ustedes. Aquí yo estoy viendo que muchos pueden estar como consultando a muchas personas para que les lea el futuro, principalmente a un hombre, aquí yo estoy viendo un hombre con barba que se dedica a este tipo de cosas, que se sienta en el piso y que empieza a hablar como de la fortuna de las personas. Eh, otra cosita que yo estoy viendo aquí es eh, alguien que le va a estar besando la mano a usted, pero para las personas que no tienen pareja, alguien le puede estar como pidiendo la mano a usted en matrimonio o por lo menos proponiéndole que se vaya como a vivir con usted o algo por el estilo. Eh, bueno, otra cosa que yo estoy viendo aquí es la espada de San Miguel Arcángel en el medio de muchas personas que tienen muchos ojos puestos en Leo. Eh, veo el número 4. Vamos a ver qué más estoy viendo. 
veo eh, algo que usted o sea va a recibir que puede ser por correo, que puede ser como una protección o una piedra o algo por el estilo, algo que usted lo va a recibir, eh, que esto va a ser como muy positivo para usted, ¿ok? Lo va a estar cuidando como mucho de malas energías, de malas vibras y todo ese tipo de cosas. Aquí yo estoy viendo un hecho curioso con una pelota. Veo niños que van a estar como llorando mucho y muy desaparecidos o como muy desesperados o algo por el estilo. Marca mucho todo lo que tiene que ver eh, caminos abiertos. Marca mucho la preocupación de que usted no sabe qué camino tomar. Aquí está saliendo usted que está como entre dos situaciones. Puede ser de quedarse con una persona o de quedarse viviendo en un lugar. O puede ser también de quedarse entre cuidar a niños o a niñas. Marca mucho eh, todo lo que tiene que ver... Eh, como que ustedes van a sentir cositas en su cabeza, ¿ok? Marca mucho que pueden estar ustedes, o sea, sintiendo, quizás, o sea, que le mueven en su cabeza, que le caminan en su cabeza o que le acarician la cabeza. Eso le pasa mucho a las personas que tienen un cuadro espiritual muy fuerte, o sea, no se asusten si nunca le pasa. Por ejemplo, a mí me pasa, yo no soy Leo, pero... Eh, a mí, o sea, me pasa bastante a menudo, ok, que mis espíritus se quedan tan cerca de mí que me pasan eh, la mano como por la cabeza y yo honestamente, o sea, se me paran los pelos evidentemente porque no lo estoy esperando, pero también es una buena sensación de que tus espíritus, o sea, te cuidan de esa manera. Yo veo que... Eh, muchas personas van a estar hablando de usted Aquí yo también veo que usted va a estar como pendiente A una mentira eh, Hay algo que está saliendo aquí que O sea, eh, usted puede estar diciendo cosas que no son A una persona eh, para sacar un beneficio O a usted le pueden estar diciendo cosas que no son Marca mucho que usted va a estar como pendiente para una mentira Por algo que usted quiere un triunfo con alguien, ¿ok? Eh, bueno, otra cosita que yo estoy viendo aquí es que le pueden estar dando eh, como algo a una persona, como si fuera una funda, un bulto, un paquete, que puede ser un regalo también. Le pueden estar como mandando un regalo eh, a las personas eh, que ustedes o sea, consideren que lo, han, que lo han ayudado. Aquí yo estoy viendo victoria, victoria y alegría de algo que ustedes van a celebrar. Eh, esto puede ser con champán, pero al mismo tiempo puede ser algo que ustedes anhelaban toda su vida. Vamos a ver qué más. Eh, Leo tiene que sentirse bastante cuidadoso con todo lo que tiene que ver sus ojos. Aquí se ve que le pueden estar cayendo cosas en sus ojos. Y... Pueden estar teniendo como una alergia, incluso esto puede ser como maquillaje, pero aquí yo estoy viendo que esto puede ser también una pestaña o puede ser pelo. Marca mucho todo lo que tiene que ver eh, el recordar un difunto, pero también ustedes se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona bastante importante para ustedes. Así que las lágrimas de repente pueden ser por esto, ¿ok? Para las personas que son mayores, pueden estar teniendo como algún familiar mayor, enfermo, pero bueno, esto también va para todos los leos, no importa su edad. Pero marca aquí que pueden estar ustedes bastante tristes porque creen que una persona se va a morir. Marca mucho todo lo que tiene que ver... Eh, Marca mucho, o sea, todo lo que tiene que ver con esa tristeza por una persona que puede estar mal eh, de los pulmones, que puede estar tosiendo mucho y que tiene que vivir acostado. Otra cosita que está marcando aquí es una persona de signo sagitario que viene a su vida. Marca mucho que hay alguien que se puede estar comunicando con ustedes por todo lo que tiene que ver eh, las eh, situaciones eh, 
como de, de la salud que estamos pasando, ¿ok? Eh, hay personas, o sea, que pueden estarse comunicando con ustedes para saber cómo están ustedes, pero al mismo tiempo para ver qué ha sido de su vida. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus eh, a través del de tarot de Marsella para mis queridos leoninos y leoninas. Vamos a ver Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, develenme el futuro para Leo. Bueno, aquí está saliendo un dinero que viene para ustedes. Un dinero también que ustedes pueden pagar por un servicio. Como yo lo estoy viendo, es un servicio espiritual. Puede ser que ustedes estén eh, como sacando como sus últimos ahorros para ustedes tener como un triunfo eh, espiritual. Marca un triunfo de justicia, marca una comunicación que es muy buena, eh, con la cual ustedes, o sea, pueden estar dialogando. Marca que tienen que tener bastante cuidado con un hombre del elemento de agua, que puede ser um, cáncer, puede ser escorpión o piscis. Marca que esta persona puede estar queriendo tener una relación con ustedes, pero hay una persona en el medio. O esa persona es casada o es casado, o ustedes lo son. O definitivamente eh, hay uno de los dos que quiere mantener un triángulo amoroso. Sale un cambio de casa, sale el amor de una persona declarado y marca todo lo que tiene que ver caminos abiertos. Ustedes pueden estar llegando a recibir noticias de una persona de su pasado o de una persona que está lejos de su vida para eh, todo lo que tiene que ver ser una visita a sus casas, ¿ok? Las personas que eh, como tienen una familia y se acabaron de mudar, pueden estar recibiendo como una noticia de alguien que va a su vida o a su casa, mejor dicho. Bueno, vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo dos personas del elemento de agua que puede ser Um, cáncer, escorpión o piscis. Um, veo que estas personas pueden estar como llegando a sus vidas para todo lo que tiene que ver en las situaciones, ¿ok? De amor, de dinero, de lo que sea. Ustedes van a recibir una entrada de dinero. Cuidado con infidelidades, cuidado con gastos. Marca aquí lo mismo, que vienen varias entradas de dinero y marca un hombre y una mujer que no están de acuerdo con su felicidad. Así que mucho cuidado con todo esto. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del de tarot de Ryder para mis queridos leoninos y leoninas. Vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, aquí está saliendo que eh, ustedes, o sea, van a estar recibiendo como una noticia legal. En ocasiones esto no puede ser como muy positivo. Van ustedes eh, intentando saber que, mm, eh, o sea, como pueden, puede ser, o sea, que ustedes le estén mandando como noticias que no son como muy positivas. Por ejemplo, paga, me debes dinero, te atrasaste en tal cosa, marca aquí mucho. Todo lo que tiene que ver con eh, alegrías que vienen del extranjero. Nuevos amores pueden estar viniendo. Cuidado con sentirse atrapadas o atrapados en depresiones. Y van a estar ustedes entre dos amores. Uno de agua y otro de fuego. Aunque sea con pensamiento, aunque sea con lo que sea, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver eh, qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas aquí están saliendo caminos abiertos, pero también está saliendo una persona que quiere terminar con la suerte de Leo. Mucho, pero mucho cuidado con enemigos ocultos, enemigos declarados, porque se va a estar viendo eso. Mírenlo aquí de nuevo, de primerita salió, ¿ok? Mucho cuidado con todo lo que tienen que ver, enemigos ocultos, tienen que hacer mucha meditación, tienen que hacer mucha limpieza, cuidado con depresiones, tienen que encontrar su equilibrio, ¿ok? Para que la rueda de la fortuna gire a favor de ustedes como yo lo estoy viendo. Marca aquí... El fin de un camino en donde ustedes van a dejar atrás muchas negatividades. Marca que van a estar ustedes consiguiendo una estabilidad amorosa y una estabilidad eh, económica. 
Definitivamente hay personas que quieren acabar con su buena fortuna. Marca que los ángeles lo van a estar ayudando. Y las limpiezas con cítricos para mejorar todo lo que tiene que ver su economía. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus. Por favor, develenme el mensaje de los ángeles para mis queridos leoninos y leoninas. Vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Rochelle, como un si sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Oceana, actúa en esta situación, estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar tu intuición y hacerte valer con amor. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Brígida, debes de tener cuidado. Analiza más a fondo eh, la situación antes de seguir adelante. Bueno, esos fueron sus maravillosos mensajes de Los Ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para Leo. Vamos a ver mis espíritus, que no sé yo, sino ustedes, por favor. Develenme los números más positivos para Leo. Bueno, el día dorado va a ser el 3. Vamos a ver el día más eh, positivo. Salió que va a ser el 8. Como esta lectura es hasta el 3. Simplemente vamos a dejarlo como hora. Los números de la suerte van a ser el 34 y el 53. Los signos más compatibles van a ser Libra y Sagitario. Y los menos compatibles van a ser cáncer y escorpión. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Muchas bendiciones y les deseo lo mejor. Bye, bye.